ശരിയായ പാട്ടുകൾ പാടിയാണ് അല്ലാതെ അവരൂരുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലൊന്നുമല്ല വ്യർത്ഥമായ ആരാധനയല്ല ശരിയായ ഉപദേശം അനുസരിച്ചായി ഇത് രാവിലെ ആരാധിച്ചത് എന്ന് നാം പറഞ്ഞ് തൃപ്തിപ്പെടുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാം നാം നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുക ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനം വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫോക്കസ് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ദൈവമല്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അനുസരിക്കുക അവന്റെ ഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുക അതല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാര്യം എനിക്ക് എന്റേതായ പല പരിപാടികളും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും എന്റെ വിചാരം ഇന്ന പള്ളിയിൽ ഇന്ന ചർച്ചിൽ ഞാൻ പോയതുകൊണ്ട് ഇന്ന രീതിയിൽ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ആരാധിച്ചു പോലെ ഒക്കെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തെ വളരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാം നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാധന എന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നെടുത്ത് തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും വിധേയത്വവും അവന് ജീവിതത്തിൽ സകലത്തേക്കാളും ഉപരിയായി അവന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ദൈവം ഇസ്രയേലിനോട് പറയുമ്പോൾ വാക്യം വായിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രയേലിനോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബിക്ക് എന്ത് സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബിയെ നിന്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അല്ലെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല നിന്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും കൊടുക്കുക നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക വേറെ ഒന്നിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല ബാക്കി എല്ലാറ്റെയും നീ കാണുന്നത് ഈ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയിൽ കൂടെയാണ് എന്റെ വസ്തുവകളെ ഞാൻ കാണേണ്ടത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ എന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഞാൻ കാണേണ്ടത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാൻ കാണേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ കൂടെയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേറൊന്നിനും സ്ഥാനമില്ല ദൈവമാണ് സകലത്തിനും സകലവും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ പാട്ട് പാടി ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് പാടി അത് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ മനമേ ഹോബിയെ വാഴ്ത്തുക എന്റെ അടുത്ത വാക്കെന്താ എന്റെ സർവ അന്തരംഗവുമേ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് വിതിൻ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ആളത്വത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അപ്പോ എവിടെ ആരാധിക്കണം എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ഏത് പാട്ട് പാടണം അതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതാ നമ്മൾ സാറിന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാ അതിനു മുമ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ആരാധിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയമെന്നില്ല ആരാധനയുടെ കോൺടെക്സ്റ്റ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് എന്ന ഒരു വലിയ പോരാളി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു യോദ്ധാവായിരുന്നു തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ അനേക പട്ടാളക്കാർ ഏ അനുഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒരു പടയാളിക്ക് ഒരിക്കൽ വെടിയേറ്റു വെടിയേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ആ വെടിയുണ്ട എടുക്കാനായിട്ട് അവനെ സർജറി ചെയ്യാൻ കീറി മുറിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ വന്നു അപ്പോൾ ആ വെടിയുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം കീറാൻ നേരത്ത് ഇവൻ ആ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഈ പടയാളി പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ ഇഫ് യു കട്ട് എ ലിറ്റിൽ ഡീപ്പർ യു വിൽ സി നെപ്പോളിയൻ ദേ ഡോക്ടറോട് പറയുകയാണ് ഡോക്ടറെ അല്പം ആഴത്തിൽ മുറിക്കാമെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന് നെപ്പോളിയനെ കാണാം അപ്പോൾ ആ പടയാളി കാശിനു വേണ്ടിയോ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല നെപ്പോളിയനെ സേവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് അവൻ പട ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മാസം മാസം ശമ്പളം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അല്പം ആഴത്തിൽ മുറിക്കാമെങ്കിൽ നെപ്പോളിയനെ ഉള്ളിൽ കാണാ എന്നവൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ മനോഭാവം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചങ്ക് അല്പം ആഴത്തിൽ മുറിക്കാമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഡസ് ഹി ഫിൽ അവർ ഹാർട്ട് അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആരാധന എന്നുള്ള വിഷയം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം
തൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട മകനിലും വലുതായി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമായി ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യക്തിത്വമായി ദൈവത്തെ കാണുകയും ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെടുകയും ചെയ്താണ് ഞാനും ബാലനും ആരാധിച്ച് വരാമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കാര്യം ഒന്ന് ശരിയാക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം ഇത് ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം ശരിയായാലും ഒന്നും ശരിയാകില്ല ഇത് ആദ്യം ശരിയാക്കണം എന്താ ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ വിധേയത്വം കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പനാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമനാണോ ഞാൻ അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവനെയാണോ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവനെയാണോ അനുസരിക്കുന്നത് അവനാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്പർ വൺ അതാണ് ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിൽ നാം ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നാം ആദ്യം ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയം അവിടെയാണ് ഒരാള് ആരാധന സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ശരിയായില്ലെന്നോ ഗ്രാമർ തെറ്റിപ്പോയെന്നോ പാട്ട് പാടിയപ്പം ട്യൂൺ മാറിപ്പോയെന്നോ അതൊന്നും സാരമില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ വേണ്ടെന്ന് പറയല്ല അതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ എന്താ ശരിയായി ട്യൂണി പാടാഞ്ഞത് നിന്റെ പിച്ച് ശരിയായില്ലല്ലോ അതല്ല ദൈവം പണങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണിത് നമ്മുടെ ഹൃദയം നില ശരിയാകണം അട്ടെ നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ തിരുവിടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഏ ഒന്ന് ദൈവം അത് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് പത്താഴ്ച സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഏ അതിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ പിശാചിനോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഉദ്ധരിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പത്താഴ്ച സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് ഏ പിന്നെ പിശാജ് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പത്താം വാക്യം നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവനെ ദാഷാൽ വർഷിപ്പിം അവനെ ആരാധിക്കണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് മാത്രമല്ല യോഹനാൽ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സത്യനമസ്കാരികളെ കർത്താവ് ഏ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ ഇങ്ങനെ അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കണമെന്ന് പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിച്ചാൽ ഏ ദൈവം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ തർജ്ജമ അപ്പോൾ ദൈവം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് മാത്രമല്ല അത് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അനേക ഇടങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ലേ ഏ സ്തുതി നേരുള്ളവർക്ക് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതം യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രസാദിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പുഴുക്കളായ നമുക്ക് നിസാരന്മാരായ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു പദവിയാണ് ഇത്രയും വലിയ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് അവനെ നമസ്കരിക്കാൻ നമുക്കിടയാകുന്നത് കേവലം നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കടമയേക്കാൾ ഉപരി മോർ ദാൻ എ ഡ്യൂട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവിലേജ് കടമയെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അത് നമ്മുടെ എന്തോ ഒരു വലിയ പദവിയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു അത് എത്രയോ വലിയ ഒരു പദവിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാര്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് വർഷിപ്പ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സോൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 
സങ്കീർത്തനക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ നമ്മൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ വായിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനമാണ് വരുവീൻ നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുക നമ്മെ നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക ദൈവത്തോട് കടപ്പാടുള്ളവരാൽ നമ്മുടെ ജീവന ശ്വാസത്തിന് നാം ദൈവത്തോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വീണ്ടെടുപ്പിന് പാപമോചനത്തിന് നാം ദൈവത്തോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കടപ്പാടുള്ള വേറൊരുവൻ ഏ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരുവനില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനേക ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ദൈവം അത് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കടപ്പാടാ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാ അത് വലിയൊരു പദവിയാ എത്രയോ ഉന്നതമായ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാര്യമാണ് ആരാധന എന്നുള്ളത് ഈ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് അനേക തെറ്റായ ധാരണകൾ നമുക്കുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട് ആളുകൾക്കുണ്ട് അത് ചിലതൊന്ന് തിരുത്തേണ്ടതൊരു ആവശ്യമാണ് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആരാധനയെക്കുറിച്ച് സാധാരണ നമുക്ക് തെറ്റായുള്ള ചില ധാരണകൾ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയല്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർത്താവെ തരണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ രോഗം മാറ്റണേ പണം തരണേ ഏ അതാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോട് യാചിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥന അല്ലേ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ ആരാധനയിൽ നാം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനത് പുറകാലം വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയല്ല ചിലരുടെ വിചാരം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ആരാധന എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നല്ല ആരാധന പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് മേടിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഒരു വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആരെങ്കിലും ആരാധന വേളയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്കു വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതിന് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ട ഏ ചില പഠിക്കാനില്ലാത്ത ആളുകൾ ആരാധനയുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ചില വാചകങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിരിക്കും അതിനാരും സഭ പിന്നിപ്പിക്കാനോ വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ഒക്കുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ കലഹം ഒന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നാൽ നാം പരിജ്ഞാനത്തോടെ വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥനയല്ല രണ്ടാമത് കേവലം നന്ദി പറയുന്ന അല്ല ആരാധന നമ്മൾ ബസ് യാത്ര ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ നിൽക്കുക ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തന്നു സാർ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളോട് എന്ത് പറയും താങ്ക് യു എന്ന് പറയും അല്ലേ താങ്ക് യു എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് കൊണ്ട് തന്നു നമ്മൾ പറയും താങ്ക് യു നന്ദി അത് ആരാധനയാണോ ആണോ ആ ബസ്സേലെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാധിച്ചോ ഇല്ല അവനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ കേവലം നന്ദി പറയുന്നതല്ല ആരാധന ആരാധനയിൽ നന്ദി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പുറകെ വിശദീകരിക്കാം പക്ഷേ കേവലം താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നതല്ല ആരാധന നമ്മുടെ മിക്കവാറും യോഗങ്ങളിൽ ആരാധനാ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക നന്ദി പറയരുതെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നന്ദി പറയണം പക്ഷേ കേവലം താങ്ക് യു ലോഡ് ഫോർ സേവിംഗ് ബി എന്ന് പറയുന്നതല്ല ആരാധന എന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നതല്ല ആരാധന ആരാധന ഇത് പറയണം പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല നന്ദി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദി പറച്ചിലുണ്ട് ആരാധനാ വേളയിൽ പക്ഷേ കേവലം നന്ദി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരാൾ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു ഞാൻ അയാൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരാൾ ഗിഫ്റ്റ് തന്നു ഞാനൊരു താങ്ക് യു ലെറ്റർ അയച്ചു ബ്രദറെ ആ ബ്രദർ തന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വളരെ നന്ദി അത് ഞാൻ ഞാൻ അയാളെ ആരാധിക്കല്ല അയാൾ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുക അപ്പൊ നന്ദി പറച്ചൽ അതിൽ തന്നെ ആരാധനയല്ല ആരാധനയിൽ നന്ദി പറച്ചൽ എന്നൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ അത് ആരാധനയല്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കർത്തൃമേശ ആചരിക്കുന്നതല്ല ആരാധന അങ്ങനെ തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ചിലർ പറയും ഇന്ന് ഞാൻ ആരാധന എടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ആരാധന എടുത്തില്ല ആരാധന ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണോ ആണോ ഇന്ന് ആരാധന എടുത്തില്ല ആ ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ ഇന്ന് അപ്പം മുറിച്ചില്ലെന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ പറയുന്നത് ആരാധന എടുത്തില്ലെന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കർത്തൃമേശ അല്ല ആരാധന കർത്തൃമേശ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്തൃമേശ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പഴയമത്തിലുണ്ടോ കർത്തൃമേശ ഇല്ല പഴയമത്തിൽ ആരാധന ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കാര്യം വ്യക്തമായില്ലേ പഴയ നി
ഒരു ഓർമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നതും നാം തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നാം ഒന്നാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നതും കർത്താവ് വരുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശയെ നമ്മിൽ പുതുക്കുന്നതുമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്തനമേശ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് എന്നാൽ അതല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയിൽ കർത്തനമേശ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏഹ് ആരാധിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്തൃമേശ ആചരിച്ച് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഓർത്താണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും നല്ലതും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ കർത്തൃമേശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാധനയാകൂ എന്നല്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ഞാൻ കർത്തൃമേശ ആചരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഇല്ല നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഏ ഇപ്പം നമ്മൾ പാട്ടുപാടി വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ ഇന്നലെ രാത്രി കൺവെൻഷനിൽ ജോർജ് ചാക്കോ സാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അല്പസമയം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം നമ്മളവിടെ അപ്പം കുറിച്ചോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ കർത്തൃമേശ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ആരാധന കർത്തനമേശ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്ന അവൻ്റെ മരണപുനുത്ഥാനങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്ത വൻകാര്യങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് അതല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും മഹത്വവും കരയറ്റുന്നതാണ് നാം കർത്തനമേശ ആചരിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കാതെ ആചരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നാം കർത്തനമേശ ആചരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കും അല്ലാതെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് കാഷ്വലായിട്ട് ഓർത്തിട്ട് അപ്പം മുറിച്ചേച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയല്ല കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ശിരസ് കുനിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവനെ നമിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നാൽ കർത്തനമേശ അതിൽ തന്നെ ആരാധന അല്ല ഇനി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാർ പ്രാർത്ഥനയാണ് നന്ദി പറച്ചിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ കർത്തൃമേശയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കലാണ് ഇതാണ് ആരാധന എന്ന് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം കർത്തൃമേശ ആചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും അല്ലാതെ ഏ അത് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് അതിൽ തന്നെ ആരാധനയല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നിലയിൽ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതെന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കിയ ആരാധന എന്താണെന്ന് ഒരു ധാരണ കിട്ടും പഴയ നിയമത്തിൽ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഏ ഷാക്ക എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് എസ് എച്ച് എ സി എച്ച് എ എച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം ഏ എസ് എച്ച് എ സി എച്ച് എ എച്ച് അതെങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് കൃത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ ഷാക്ക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് എബ്രായ ഭാഷ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടു പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ഹോമേജ് ടു എ ടു ഗോഡ് ഓർ എ കിങ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നെടുമ്പാട് വീഴുക അവൻ്റെ മുൻപിൽ കുനിയുക അവനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക അതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ എബറ ഭാഷയിൽ ആരാധന എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി വേർഡ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അപ്പം ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ ആദരവോടുകൂടെ ഭക്തിയോടുകൂടെ പ്രണമിക്കുക കുനിയുക സാഷ്ടാംഗം വീഴുക അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരാധന എന്ന് തർജ്ജം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് പ്രോസ്ക്യുനിയോ എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ പ്രോസ്ക്യുനിയോ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തിനാ ഈ വാക്കൊക്കെ പറയുന്നത് ഗ്രീബ്രു ഗ്രീബ്കൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭാഷയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ആ വാക്കുകൾക്ക് തന്നെ ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആരാധന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ പ്രോസ്ക്യുനിയോ പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീൻ ഫോർവേഡ് എന്നാണ് മുമ്പോട്ട് കുരിയുക എന്നാണ് ഖുനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗ് എന്നാണ് പട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എന്താ ഇത് ആരാധനയുമായിട്ട് ഇതിനുള്ള ബന്ധം എന്താ ഏ പട്ടി മുന്നോട്ട് കുരിയുക 
യജമാനൻ്റെ കാല് നക്കിക്കൊണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യജമാനോട് ഭക്തിയും ആദരവും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടി ആ യജമാനൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരാധന എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പഴയ നിയമത്തിലെ ആശയവും അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ പുതിയ നിയമത്തിൽ പട്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ യജമാനോടുള്ള സ്നേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നായ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ കാല് നക്കി അവൻ്റെ പാദത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന കുനിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ആ വാക്കാണ് പ്രോസ്കനി എന്നുള്ള വാക്കാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് വേറെ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സേവിക്കുക സെർവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തർത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏ നാം ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ബ്രായ് ഭാഷയിലും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തന്നെ ആരാധന എന്താണെന്ന് ഒരു ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തരുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആരാധന എന്താണെന്നൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്ന് നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഒരാളുടെ മഹത്വം വലിപ്പം ആ ആളോട് നമുക്കുള്ള ഭക്തി ആദരവ് നന്ദി ഇതൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയ നിലയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആരാധന the worth of a person oralude mulyam oralude mahutvam oralude valippam namukku english la ingane parayam worship is primarily an attitude of reverence and submission to god devathodulla bhakti aadarav devathodulla nammude vidheyatva adil ende hridayam devum vaaga kuniyugaya ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അത് കണ്ട് അവനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിലും അവനോടുള്ള ഭക്തിയിലും ബഹുമാനത്തിലും എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവവും ഭാഗം ഞാൻ കുനിക്കുകയാണ് അതാണ് ആരാധനയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ നോക്കി ജാതികളുടെ കുലങ്ങളെ യഹോവയ്ക്ക് കൊടുപ്പി മഹത്വവും ബലവും യഹോവയ്ക്ക് കൊടുപ്പി യഹോവയ്ക്ക് അവൻ്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുപ്പി തിരുമുൽ കാഴ്ചയുമായി അവൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ വരുവേ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ യഹോവയ്ക്ക് അവൻ്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മഹത്വവും ബലവും യഹോവയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്താ യഹോവയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലേ നമ്മളായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ ഏഹ് മഹത്വവും ബലവും ഒന്നും യഹോവയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ല ഈ കൊടുക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയും പറയാനൊക്കെയുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അസ്ക്രൈബ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് അസ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വവും ബലവും നിനക്കുള്ളതാണ് അത് നിൻ്റെതാണ് നിനക്കത് ഉണ്ട് എന്ന് നാം പ്രസ്താവിക്കുക അല്ല നമ്മളായിട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വവും ബലമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കുറെ മഹത്വവും ബലവും കൊടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മഹത്വം വില കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അർത്ഥം ദൈവമേ നിന്റെ നാമം ഏറ്റവും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഉന്നതവുമാ നീ മഹത്വാനാണ് നീ ബലവാനാണ് സകല സ്തുതിക്കും സ്തോത്രത്തിനും നീ പാത്രനാണ് നീ യോഗ്യവാനാണെന്ന് നാം പറയുക ആരോപിക്കുക എന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ഏ നാം ദൈവത്തിന് മഹത്വവും ബലവും ആരോപിക്കുക അവൻ മഹത്വധാരിയും ബലവാനുമാണ് എന്ന് നാം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാധനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗം അതാ അതാത് ദൈവം ബലവാൻ ദൈവം മഹത്വാൻ ദൈവം ആദരവിന് യോഗ്യൻ ദൈവം സ്തുത്യൻ അത് നാം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ബലവും ഏ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ യോഗ്യനാണ് എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തിൽ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ശിരസ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നാം കുനിക്കുകയാണ് അതാണ് ആരാധനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇനി 
ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് പാടിയത് ആ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ എൻ മനമേ യഹോബിയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻ മനമേ യഹോബിയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് എന്താ ഈ യഹോബിയെ വാഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ബ്ലസ് ദ ലോഡ് ഓ മൈ സോൾ എന്നാ ഏ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കും ബ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നാ അല്ലേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്നാ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴ്ത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പീക്ക് ഹൈലി ഓഫ് ഉന്നതമായത് പ്രസ്താവിക്കുക എന്നാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുക എന്നല്ല എൻ മനമേ നീ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായത് പറയുക ദൈവത്തെ നീ ഏറ്റവും ഉയർത്തുക അതാണ് യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കൂടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭവന പ്രാർത്ഥനയിലോ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഏറ്റവും വലിയവനാണ് ഉന്നതനാണ് അവനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായത് നാം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് അതാണ് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതോട് ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വാഴ്ത്തണം പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് അവിടെയാണ് നന്ദി പറച്ചിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നന്ദി പറയുന്ന കാര്യം കേവലം നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ആരാധന ആകുകയില്ല എന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം നാം നന്ദി പറയുകയും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പം ആരാധനയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വലിപ്പം ഇതേ ഇതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ മാഹാത്മ്യം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് അവന് നന്ദി പറയുന്നതും ആരാധനയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കും ആരാധിക്കണം കുടുംബമായിട്ട് ആരാധിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു യോഗമായിട്ട് കൂടി വന്ന് നാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ നാം രണ്ട് കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അവൻ്റെ മഹത്വം അവൻ്റെ വലിപ്പം അത് ഉയർത്തി വാഴ്ത്തുവീൻ പാടുവീൻ സർവഗോത്രങ്ങളെ ഏ മഹോന്നതനാവ് യേശുവേ രാജാതി രാജാവേ സമ്പൂർണ്ണ ദൈവം നീ വാഴുക നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ എന്താ ആറാഴ്ച അല്ലേ എന്താ പാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം നീ എത്രയും വലിയവൻ നീ എത്രയും ഉന്നതൻ പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ വിണ്ടിൽ പ്രധാനിയായി നീ മണ്ണിൽ വിരോധികൾക്കായി വന്ന് മരിച്ചു അതും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കുക അവൻ വലിയവനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വലിയവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തു അപ്പോൾ നാം ദൈവം ആരാണെന്നറിഞ്ഞ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത വൻ കാര്യം ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്ത ദൈവം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം ഏതാ ഏതാ മോളെ കെട്ടിക്കാനെത്തുന്നുള്ളതാണോ അതാണോ അല്ല ദൈവം നമുക്ക് ഏത് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തന്നു അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാൾ അപ്പോൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അത് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല നാം അത് ഓർക്കുമ്പോഴല്ല അപ്പം കുറിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ കർത്താവിന് ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം ഓർത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഏ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കും നീ എത്രയോ വലിയവൻ എത്രയോ ഉന്നതൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല എന്താ അത് നീ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് വന്ന് ജീവനെ തന്നെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു അത് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റുന്നേ ഏത് വിശ്വാസിക്കാതെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നേ അത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ല അത് സഭയായിട്ട് കൂടി വന്ന് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നേരവും കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം യഹോബയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുക ഇനി ആ കാര്യം പുതിയ നിയമത്തി
അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് കുറ്റം ദൈവം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം റോമർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങൾ ബർത്തരായി തീർന്നു അപ്പം മനുഷ്യവർഗം രണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് അവന് ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുത്തില്ല കുറ്റം നമ്പർ ഒന്ന് കുറ്റം നമ്പർ രണ്ട് അവർ ദൈവത്തോട് നന്ദി കാണിച്ചില്ല കണ്ടോ നൂറ്റി മൂന്നാം സെക്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് കാര്യവും വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ദൈവത്തെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് വാഴ്ത്തിയില്ല മഹത്വം കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആരാധന എന്തല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കർത്തമേശയല്ല അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല അത് കേവലം നന്ദി പറച്ചിലല്ല ആരാധന എന്താണ് എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും വലിപ്പവും മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ ആളത്വത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വവും ഇത് രണ്ടും അവൻ ആരാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആളത്വത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത പ്രവൃത്തിയുടെ വലിപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് ആദരവോടെ അവൻ്റെ മുൻപിൽ നമിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് ആരാധന നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് സാധാരണ വായിക്കുന്ന വേറൊരു സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ഒരു വാക്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഏ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനം അല്ലേ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്ന വാക്യം ഏതാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തവന് അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്നാൽ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ആരാണെന്ന് പറയുക അതാ ദൈവാദ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ കർത്താദി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ ഏകനായ മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ ഏ ജ്ഞാനത്തോടെ ആകാശങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ ഭൂമിയെ വെള്ളം രണ്ടാം ഭാഗം വരുമ്പോ ഈ വലിയവനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തു അപ്പൊ കണ്ടോ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇത് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ദൈവം ആരാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കും നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തവനെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറയുമ്പോൾ ഏത് കാര്യം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിസ്രൈമിൽ അടിമകളായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ച കാര്യം അല്ലേ അതിന് ദൈവം ഇറങ്ങി പറ ദൈവം മനുഷ്യനായി പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ മോശയെ പറഞ്ഞാച്ചു നീ പോയി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായോ ഇസ്രായേലിനെ പിടിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായോ ദൈവം ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നോ ഇല്ല അതോർത്താണ് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോ നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓർത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ഓർക്കുകയായിരുന്നു അവൻ മനുഷ്യനായി വന്ന് വേദനപ്പെടും മനുതനായി മേതിര മനോഹരൻ അവതരിച്ചു സകല കഷ്ടവും പീഡയും വേദനയും നിന്നയും എല്ലാം സഹിച്ചു വലിയ വേദന അനുഭവിച്ച് വലിയ ചെലവ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തത് ഇസ്രയേൽ ഇത്രേ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവം ഏ വിടുവിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാതെയാണ് അവരെ വിളിവിച്ചത് ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനേക്കാൾ ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് സന്തോഷത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓർക്കുകാരുന്നില്ല അവൻ ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു നമ്മുടെ വേദന മുഴുവനും സഹിച്ചു കാൽവറിൽ അതിഭയങ്കരമായി നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ട് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവൻ നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഓർത്തത് നാം എന്തുമാത്രം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ബാക്കി തുടരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അതെല്ലാം ഓർത്ത് ആദരവോടുകൂടി അവ നമിക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയട്ടെ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയ നിലയാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വാകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയ നിലയുടെ പ്രകടനമാണ് വാകൊണ്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ വാകൊണ്ട് പറയുന്ന മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ സഹോദരിമാർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു
എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പേരുടെയും ഉള്ളിൽ അത് നടക്കണം എന്നാൽ അതിൽ പത്ത് പേരായിരിക്കും വാകൊണ്ടത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പത്ത് പേരെ ആരാധിച്ചോളോ അല്ല എല്ലാവരും ആരാധിക്കുക അപ്പോൾ ഹൃദയ നിലയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ബാഹ്യമായ പ്രകടനമാണ് പാട്ട് പാടുന്നതും സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നതും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടുന്നതല്ല ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലയാണ് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം നൂറ് പേർക്കും കൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയല്ലേ ഒരു ദിവസം ആകെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേരെ കഴിയുന്നത്ര പേരെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ അവർ മാത്രമല്ല ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയുടെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനമാണ് പാട്ടും നന്ദി പറച്ചിലും സ്തുതിയും സ്തോത്രവുമല്ല ദൈവം നമ്മേ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വലിയവനായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മഹത്വം അങ്ങയുടെ വലിപ്പം എത്ര വലുത് ഇത്രയേ വലുതിനായ നീ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ താഴ്ചയിൽ ഓർത്ത് ഓർത്തപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓർക്കുകയായിരുന്നില്ല ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു അതിവേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്ഥിതികൾ മേൽ വസിക്കുന്നവൻ ഞങ്ങൾക്കായി നിലവിളിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ താഴ്ചയിൽ ഞങ്ങളെ ഓർത്തത് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എന്ത് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എത്ര ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം നിനക്ക് എന്തുമാത്രം സ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഈ പഠന മുഖാന്തരം ആരാധനയുടെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നില ഏറ്റവും ശരിയായ നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ക